ഹായ് ഒരുവൺ വെൽക്കം ടു ദിഷ അക്കാഡമി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അതായത് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാമിനേഷൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിൽ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സിലബസിലൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒൻപത് മുതൽ പത്ത് മാർക്ക് വരെ ഓരോ എക്സാമിനേഷനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നടന്ന എക്സാമിനേഷൻ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒൻപത് ടു പത്ത് മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷനിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഹൈഡ്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പ്ലസ് ഇറിഗേഷൻ പ്ലസ് ഹൈഡ്രോളജി അതിൽ ഹൈഡ്രോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ കുറച്ച് വേർഡിങ്സും കുറച്ച് ടെർമിനോളജീസും ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിലേക്ക് എത്തുന്ന എല്ലാ ഫോംസ് ഓഫ് മോയ്സറിനെയും കൂടെ ഓൾ ടുഗദർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോംസ് ഓഫ് മോയ്സേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഫോംസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചറിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നാലഞ്ച് എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് അതിലാദ്യം റെയിൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മഴ അതൊരു ഫോം ഓഫ് മോയ്സ്ചറാണ് അതിനെ നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും പക്ഷേ റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് മോയ്സ്ചർ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ സർഫസിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യണം അത് മാത്രം പോരാ ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം സൈസിനേക്കാളും കൂടിയ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ടാണ് മോയ്സ്ചർ നമ്മുടെ സർഫസ് ഓഫ് വെർത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ റെയിൻ എന്ന് പറയും ഇനി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിനേക്കാളും കുറവാണെന്ന് വെച്ചോ അതായത് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സർഫസിലേക്ക് എത്തും പക്ഷേ ആ വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ സൈസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എമ്മിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഡ്രിസിൽ എന്ന് പറയും ഈ ചാറ്റൽ മഴ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതാണ് ഡ്രിസിൽ ഇനി സ്നോ സ്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് അതായത് സ്മോൾ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഓഫ് സൈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ എം എം വൺ എം എം സൈസിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ സൈസുള്ള സ്മോൾ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസിൻ്റെ ഗ്രെയിൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്നോ എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ് ദെൻ കംസ് സ്ലീറ്റ് സ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു വെഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ഫ്ലേക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ലീറ്റ് ചിലപ്പോൾ പെല്ലറ്റ്സ് ഓഫ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ സ്ലീറ്റിനെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് റേഞ്ച് ഏകദേശം വൺ എം എം ടു ഫൈവ് എം എം വരെ വരും നെക്സ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ആണ് ഹെയിൽ ഹെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടിയോട് കൂടിയുള്ള മഴ ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ അതായത് തണ്ടർ സ്റ്റോൺസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ വരുന്ന ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു ഫോം ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ആണ് ഹെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഐസ് ഫോം റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിരിക്കും ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിട്ടുള്ള ഐസ് നമ്മൾ ആലിപ്പഴം എന്നൊക്കെ പറയും അതിനെ മലയാളത്തിൽ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് എം എം ആണ് സോ ലംസ് ഓഫ് ഐസ് ഓഫ് സൈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് എം എം അതാണ് നമ്മൾ ഹെയിൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലംസ് ഓഫ് ഐസ് എന്നുള്ള വേർഡിങ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം മുമ്പ് ചോദിച്ച എക്സാമിനേഷൻസിനൊക്കെ ഈ ഒരു വേർഡിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോം ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഇനി നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളജിയിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻഫാൾ ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഇനി ഇടയ്ക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻസ് എന്നുള്ള വേർഡിങ്സ് യൂസ് ചെയ്താലും നമ്മൾ റെയിൻഫാൾ ആണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഇനി ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൻഫാൾ ആണ് റെയിൻഫാൾ ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഈ ഹൈഡ്രോളജി എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ആ ഫോം ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷനിൽ റെയിൻഫാളിനെ പറ്റി കുറച്ച്
അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ സർഫസിൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം കുറേ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ദെൻ വിൽ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു എ ഡീപ് വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ജോയിൻസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിൾ ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർക്കുലേഷൻ മീൻസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡീപ് വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻസൈഡ് ദ സോയിൽ അങ്ങനെ അത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും ത്രൂ എ പ്രോസസ്സ് നോൺ ആസ് പെർക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ റൺ ഓഫും ഇൻഫിൽട്രേഷനും പെർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ റൺ ഓഫിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പറയുന്നത് അതിൽ റൺ ഓഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് റെയിൻഫോളിൻ്റെ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് പോർഷൻ ആണ് സ്ട്രീമിൽ ഡെലിവർ ആവുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ്റെ ടു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് റൺ ഓഫ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ബേസ് ഫ്ലോ അതിൽ ആദ്യം ഡയറക്റ്റ് റൺ ഓഫ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഈ റൺ ഓഫിൻ്റെ എത്രത്തോളം പോർഷൻ ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രീമിലേക്ക് ഡെലിവർ ആവുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ സർഫസിലേക്ക് എത്തുന്നതായിക്കോട്ടെ പിന്നെ താഴേക്ക് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ എന്താണെങ്കിലും ടൈം ഡിലെ ഉണ്ടാകാതെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് റൺ ഓഫിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡയറക്റ്റ് റൺ ഓഫ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് റൺ ഓഫ് വിച്ച് എൻഡേഴ്സ് ദ സ്ട്രീം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് റൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫസ്റ്റ് സർഫസ് റൺ ഓഫ് സർഫസ് റൺ ഓഫ് മീൻസ് താഴേക്ക് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ സർഫസിലൂടെ തന്നെ ഒഴുകി സ്ട്രീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന റൺ ഓഫിനെയാണ് നമ്മൾ സർഫസ് റൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഇറ്റ് വിൽ ദെൻ സബ്ജക്റ്റ് ടു എ ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ജോയിൻസ് ടു ദ സ്ട്രീം ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻ്റർഫ്ലോ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രോംഡ് ഇൻ്റർഫ്ലോയും രണ്ട് ഡിലേഡ് ഇൻ്റർഫ്ലോയും പ്രോംഡ് ഇൻ്റർഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it reaches the stream without any time delay adhaid vegam thanne stream like join cheyina adhaid lateral movement vedi stream like join cheyina pen amount of run off ne namlu prompt interflow nu parayum delayed interflow nu parayunnathu til late aayitte stream il join cheyullu then channel precipitation channel precipitation means precipitation over the channel appo namlu stream il consider cheyina stream il ivada thanne mala veyyo nu vachu ഇതിനാണ് നമ്മൾ ചാനൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ അപ്പം തന്നെ സ്ട്രീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് റൺ ഓഫിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് റൺ ഓഫിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് സർഫസ് റൺ ഓഫും പ്രോംഡ് ഇൻ്റർഫ്ലോയും ചാനൽ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ബേസ് ഫ്ലോ ബേസ് ഫ്ലോ മീൻസ് ദ ഡിലേഡ് ഫ്ലോ ദാറ്റ് റീച്ചസ് ദി ഗ്രൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്രസിപ്പിറ്റേഷന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ സ്ട്രീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിനെ ഡയറക്റ്റ് റൺ ഓഫ് എന്ന് പറയും ബേസ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം അതായത് അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡിലേഡ് ഇൻ്റർഫ്ലോ അതായത് ഈ ലാറ്ററൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വഴി നമ്മൾ സ്ട്രീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഡിലേഡ് ഇൻ്റർഫ്ലോ എന്ന് പറയും ദെൻ കംസ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ അതായത് പെർക്കുലേഷനിൽ വിധേയമായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടേബിളിലും കുറേ എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ എത്തിച്ചേരുമല്ലോ ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ലാറ്റർ മൂവ്മെൻറ്റ് വഴി എവിടെ എത്തും സ്ട്രീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും ആ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്ട്രീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും അതും എന്താണ് ബേസ് ഫ്ലോ ആണ് അതായത് ടൈം ഡിലേ ക്ക് ശേഷം സ്ട്രീമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് റൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് റൺ ഓഫും ബേസ് ഫ്ലോയും എനിവേ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് റൺ ഓഫിന് ടൈം ഡിലേ ഉണ്ടാവില്ല ബേസ് ഫ്ലോ ടൈം ഡിലേ ഉണ്ടാവും അതായത് ഇച്ചിരി ലാഗ് ആയതിന് ശേഷം സ്ട്രീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് റൺ ഓഫിനാണ് നമ്മൾ ബേസ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റൺ ഓഫ് എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് റെയിൻഫോളിൻ്റെ എത്രത്തോളം പോർഷനാണ് സ്ട്രീമിൽ ഡെലിവർ ആവുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൺ ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രീമിൽ ഡെലിവർ ആവാത്ത ബാക്കിയുള്ള പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എങ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ
നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് പോലെ തന്നെ സ്മോൾ ഡിപ്രഷൻസിലൊക്കെ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കും അതും എന്താണ് ഒരു തരം ലോസ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു മെയിൻ ലോസ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ടേംസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ തന്നെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള വേറൊരു ടൈമാണ് സി പേജ് സി പേജ് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സപ്പോസ് ഞാനൊരു ഡാമിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു ഡാം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് റിവർ ഇത് റിവർ ഫ്ലോ ആണ് ഓക്കെ റിവർ ഫ്ലോയ്ക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു ഡാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇത് റിവർ ഒഴുകി പോകുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ അപ് സ്ട്രീം സൈഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി അവർ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡ് നൗ അപ് സ്ട്രീം സൈഡിലെ വാട്ടർ ലെവൽ സപ്പോസ് ഇത്ര ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ലെവലിൽ അതായത് ടെയിൽ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദർ വിൽ ബി ഹെഡ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ വെൻ ദർ ഈസ് എ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓർ എ ഹെഡ് ഡിഫറൻസ് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഡിഫറൻസ് വാട്ടർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഫ്ലോസ് ഫ്രം ദി ഹൈ ഹെഡ് ടു ലോവർ ഹെഡ് അങ്ങനെ വാട്ടർ ഹയർ ഹെഡിൽ നിന്ന് ലോവർ ഹെഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മോഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സി പേജ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സി പേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സി പേജ് സോയിലൂടെ മാത്രമല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഡാമിൻ്റെ ബോഡിക്കുള്ളിലൂടെ സി പേ സംഭവിക്കാം എനിവേ ഡാമിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആയിക്കോട്ടെ അതായത് ഇൻസൈഡ് ദ ഡാം ആയിക്കോട്ടെ സോയിൽ സോയിലൂടെയുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആ ഒരു ഫോഴ്സ് മൂലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഷനാണ് എന്ത് സി പേ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹയർ ഹെഡിൽ നിന്നും ലോവർ ഹെഡിലേക്കുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സി പേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബെൻ ദർ ഈസ് എ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അങ്ങനെ വാട്ടർ ഈ ഹെഡ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് മൂലം അപ് സ്ട്രീം ഇന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനകത്തും കൂടെ ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ള സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനകത്തും കൂടെ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും മേളിലേക്ക് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്രഷർ കൊടുക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ സി പേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അത് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സി പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ സി പേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സോയിലിൻ്റെ പെർമിബിലിറ്റി എന്താണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം സോയിലിൻ്റെ പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ സോയിൽ ടു അലോ ദ വാട്ടർ ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് അങ്ങനെ വാട്ടറിനെ സോയിൽ സ്ട്രാറ്റത്തിലൂടെ കടത്തിവിടാനുള്ള ആ സോയിലിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ സ്ട്രാറ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ ഗ്രാവൽ സ്ട്രാറ്റം ആൻഡ് എ ക്ലേ സ്ട്രാറ്റം ഗ്രാവലിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിനകത്ത് വോയിഡ് സ്പേസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ലാർജർ വോയിഡ് സ്പേസസ് അവൈലബിളാണ് സോ വാട്ടർ വിൽ ഫ്ലോസ് ഈസിലി ഓക്കെ ഇനി ക്ലേ സ്ട്രാറ്റം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ക്ലേക്ക് ക്ലേയിൽ പിന്നെ വോയിഡ് സ്പേസസ് വളരെ ചെറിയ വോയിഡ് സ്പേസസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ദർ ഫോർ പെർമിബിലിറ്റി വിൽ ബി മോർ ഫോർ എ ഗ്രാവലി സ്ട്രാറ്റം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ പെർ പെർമിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ടേംസ് എല്ലാം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാതെ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു പോകാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പെർമിബിലിറ്റി സി പേജ് റൺ ഓഫ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പെർക്കുലേഷൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നമുക്കൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഹൈഡ്രോളജിയിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്സും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കുമായ